వెల్కమ్ టు మహా న్యూస్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో దీపావళి టపాసులు పేరుతున్నాయి ఒకవైపు గోల్ కొడతామంటూ మరోవైపు వికెట్ తీస్తామంటూ రేవంత్ వర్సెస్ హరీష్గా రాజకీయాలు మారిపోయాయి ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఎందుకు ఈ రాజకీయాలు ఇక్కడ దాకా వచ్చాయి చివరికి ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తోంది గోల్ కొట్టేదెవరు వికెట్ తీసేదెవరు ఇదే అంశానికి సంబంధించి అదేవిధంగా తెలంగాణలో కొత్త ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి పదకొండు నెలల నేపథ్యంలో ఈ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది దీనికి సంబంధించి మాజీ మంత్రి అదేవిధంగా సిద్దిపేట ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు గారు మన ముందు ఉన్నారు హరీష్ రావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి దీపావళి శుభాకాంక్షలు ముందుగా మీకు మరి మహాటీవీ ప్రేక్షకులందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా పొలిటికల్ బాంబులు పేలుతాయి దీపావళికి అని అన్నారు ఏంటి అసలు ఏమనుకుంటున్నారు ఆ పొలిటికల్ బాంబులు పేలినాయి అనుకుంటున్నారా ప్రజలు మనకంటే తెలివైనటువంటి వాళ్ళు సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు దేశంలో బహుశా ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇట్లా పది నెలల కాలంలోనే అప్రతిష్ట పాలైన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే ఈ రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సో వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది వాళ్ళు అనేక హామీలు ఇచ్చారు వంద రోజుల్లో ఆరు గ్యారంటీలు పదమూడు హామీలు అమలు చేస్తామన్నారు ఆ హామీలు అమలు చేయలేక కేసీఆర్ గారు ప్రారంభించిన సంక్షేమ పథకాలు కూడా ఒకటొక్కటిగా మానేస్తూ ఉన్నారు ఉదాహరణకు ఈ వానకాలం రైతు బంద్ ఇవ్వలేదు బతుకమ్మ పండుగకు చీరలు ఇవ్వలేదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కేసీఆర్ కిట్టు న్యూట్రిషన్ కిట్ ఆపేశారు మత్స్యకారులకు చేప పిల్లలు చెరువుల్లో వేసే పథకం మధ్యలోనే ఆగిపోయిన పరిస్థితి సో వీటన్నిటి నుంచి బయటపడడానికి ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఈ పొలిటికల్ బాంబులని ఏదో ఒక పేరు మీద ఒక అటెన్షన్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్కు వాళ్ళు పాల్పడుతున్నారనేది ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఒక ప్రభుత్వం మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలంటే ప్రజల ప్రేమ ప్రజల మన్ననలు పొందాలి ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలి కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షాల మీద పగ ప్రతీకారము కుట్రలు అక్రమ కేసులు పెట్టి వీళ్ళే వీళ్ళనేదో ఒక రకంగా తప్పు చేశారు అని చూపించే ప్రయత్నం చేసి ప్రజలు దృష్టి మరల్చాలనుకుంటున్నారు కానీ ప్రజలు మనకంటే తెలివైనటువంటి వాళ్ళు నువ్వు ఉద్దేశపూర్వకంగా అక్రమ కేసులు పెడుతున్నావు అని గ్రహించగలుగుతారు నువ్వు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు వాగ్దానాలు అమలు చేయలేక ఈ రకంగా చేస్తున్నావు అని ఇప్పుడు ఎవరైనా నిజంగా సమాధానం ఉంటే బాగా పనిచేస్తే దాన్ని చెప్తారు అయితే ఆన్సర్ ఇస్తారు లేదంటే బాగా పనిచేస్తే మాటలతో ఒప్పిస్తారు చేతులతో మెప్పిస్తారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మాటలకు చేతలకు పొంతన లేదు అందువల్ల ఆయన ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఈ బాంబులని ఇదని అదని ఏదో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు బహుశా మీరు ఏమైనా అక్రమ కేసులు పెడితే పెడతారేమో వాటి న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఉన్నది తప్పకుండా ఒక వారం రోజులో పది రోజులు ఇబ్బంది పెడతారేమో బట్ అంతిమంగా న్యాయం నిలబడుతుంది ధర్మం నిలబడుతుంది మంచితనమే కాపాడుతుంది ఎస్ అంటే అసలు ఏ కేసులు వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఉంది అదేవిధంగా కాళేశ్వరం ఆల్రెడీ విచారణ నడుస్తోంది దాంతోపాటు ధరణికి సంబంధించి ఈరోజు ముగ్గురు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని ఈడి విచారిస్తోంది ఇవన్నీ కూడా వీటిల్లో ఏవి పొలిటికల్ బాంబులు అని మీరు అనుకుంటున్నారు సీఎం ఏది కూడా పొలిటికల్ బాంబు కాదు నిజమైన పొలిటికల్ బాంబు ప్రజల ప్రేమ పొందడం ప్రజల ప్రేమ కోల్పోవడం ప్రజలు ప్రేమ పొందడతావా కోల్పోతావా ఇప్పుడైతే పది నెలల కాలంలో ప్రజల ప్రేమ కోల్పోయినాను పరిపాలన చేత కావడం లేదు రాష్ట్రం పదేళ్ల కేసీఆర్ హయాంలో పదహారు శాతం స్వంత ఆదాయ వనరుల వృద్ధి రేటుతో దేశంలో అగ్రభాగాన కేసీఆర్ గారు నిలిపారు తలసరి ఆదాయంలో అగ్రభాగాన నిలిపారు జిఎస్డిపి గ్రోత్ రేట్లో తెలంగాణను అగ్రభాగాన నిలిపారు ఇలా వరి ధాన్య ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ దేశంలో అగ్రగామిన నిలిచింది ఇలా కేసీఆర్ గారేమో ప్రపంచంతో దేశంతో పోటీ పడుతూ ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయారు దురదృష్టవశాత్తు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత అన్ని తప్పుడు నిర్ణయాలు తప్పుడు విధానాలు నెగటివ్ యాటిట్యూడ్ రాగానే గచ్చిబౌలి శంషాబాద్ మెట్రో రైలు రద్దు ఫార్మాసిటీ రద్దు లేదంటే హైడ్రా పేరిట కూల్చివేతలు లేదంటే మూసీ కూల్చివేతలు లేదా ఎక్కడో వరంగల్లో మంచిర్యాలలో ఇంకొక చోట కూల్చివేతలు అన్ని నెగటివ్ డెసిషన్స్ అంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ లేదు ఎవరైనా ఇంటి యజమాని తన కుటుంబ పరపతిని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర పరపతిని తగ్గించే ప్రయత్నం చేశారు దివాలా దివాలా అని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడితే లేని దివాలాను తెచ్చిపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తే నిజంగానే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవాళ్ళు కానీ ఈ రాష్ట్రం వైపు 
చూసేటువంటి వాళ్ళు వెనక్కిపోతారు కదా ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారి అనాలోచితమైన నిర్ణయాలు పగ ప్రతీకారము అవగాహన రహిత్యము అనుభవ రహిత్యము చెప్తే వినేటువంటి అభిప్రాయం లేకపోవడం వల్ల ఈ రాష్ట్రం ఇవాళ వెనుకకు పోతూ ఉంది ఎప్పుడైనా మన స్టేటు ట్వెల్వ్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉండేది ఈసారి జిఎస్టీ ఇన్కమ్ తగ్గిపోయింది స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ తగ్గిపోయింది మైనింగ్ తగ్గిపోయింది ఎక్సైజ్ కూడా ఎప్పుడు టెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఈసారి టూ పర్సెంట్కి పడిపోయింది అంటే రాష్ట్రంలో అసలు డబ్బు పుట్టడం లేదు అసలు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం పూర్తిగా కుదేలైపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది పెట్టుబడిదారులందరూ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు బెంగళూరు వైపు వెళ్తున్నారు ముంబై ఢిల్లీ వైపు వెళ్తున్నారు ఒకప్పుడు నార్త్ ఇండియా డబ్బులన్నీ హైదరాబాద్కి వచ్చేది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు ఢిల్లీ ముంబై పోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు రియల్ ఎస్టేట్ మీద బతికేటువంటి వాళ్ళు ఇలా రోడ్డు మీద పడ్డటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది సో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ నడుస్తలేదు స్టీల్ షాపులు నడుస్తలేవు మార్కెట్లో మనీ ఫ్లో లేదు అందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో రేవంత్ రెడ్డికి తప్పుడు చర్యల వల్ల ఏమైంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం కూడా తగ్గిపోయి ఇలా కొత్త కార్యక్రమాల మాట దేవుడు ఎరుగు కానీ ఉన్న కార్యక్రమాలు కూడా ఒకటొకటి వెనుకపోతున్న పరిస్థితి కానీ అంటే మీ హయాంలోనే ఏడు లక్షల కోట్లకు పైగా అప్పులు తీసుకు చేశారు రాష్ట్రాన్ని మిగులు బడ్జెట్ ఉన్న రాష్ట్రాన్ని దివాలా తీయించారు అందుకే ఈరోజు మనం ఇలా ఉన్నామనేది రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు కదా థ్యాంక్ యూ అజిత ఈ ప్రశ్న అడగనందుకు నేను మీకు కృతజ్ఞత చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను అఫ్కోర్స్ అసెంబ్లీలో చెప్పాను మళ్ళీ మహాటీవీ ద్వారా కూడా ప్రజలకు కూడా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను అసెంబ్లీలో బడ్జెట్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరానికి బట్టి విక్రమార్క గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే దాని మీద ప్రధాన ప్రతిపక్షం తరఫున నేను మాట్లాడాను మాట్లాడుతూ ఏడు లక్షల పదిహేను వేలని ఏడు లక్షల యాభై వేలని ఆరు లక్షల ఎనభై ఐదు వేలని మీ నోటికి మొక్కాలి గత ప్రభుత్వం అప్పులు చేసిందని అబద్ధాలు చెప్తున్నారు ఇది శుద్ధ తప్పు అని లెక్కలతో సహా అసెంబ్లీలో చెప్పాను పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు తీసుకున్న అప్పు కేవలం నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు మాత్రమే పదేళ్లలో నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు మాత్రమే ఈ నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లలో కూడా రెండు వరుస కరోనా సంవత్సరాలు ఉన్నాయి కరోనా వచ్చినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రాష్ట్రాలకు ఎకానమీ పడిపోయింది రాష్ట్రాల ఆదాయాలు తగ్గిపోయినాయి కదా మీరు అదనంగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎఫ్ఆర్బిఎంకు అప్పులు తీసుకోండి ఖర్చు పెట్టండి ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పెంచండి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేయండి అని చెప్పి రాష్ట్రాలకు కేంద్రం ఆదేశిస్తే మనము దాదాపు మన రాష్ట్రం కూడా ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా అప్పులు తీసుకున్నాం అవి కలిపితే నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు అవి కలిపి నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే గత ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒకసారి ఆరు ఎనభై ఐదు అని చెప్పారు అసెంబ్లీలో తర్వాత ఏడు పదిహేను అన్నారు నిన్నైతే ముఖ్యమంత్రి ఏడు ఉన్నారని మాట్లాడారు రోజు రోజు పెంచుతున్నారు సో ఇట్లా ఒక గోబల్స్ ప్రచారం చేస్తే అది తమకే నష్టమని వాళ్ళు మర్చిపోతున్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మీరు తీసుకున్న గోతిలో మీరే పడుతున్నారు దే ఆర్ ఫర్గెటింగ్ దాట్ అయితే యాక్చువల్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది నేను అసెంబ్లీలో చెప్పిన అసెంబ్లీలో ఆ రోజు నేను లెక్కలతో సహా ఏ సంవత్సరం ఏంటి ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అన్నీ చెప్పాను దే డిడ్ నాట్ డిస్ప్యూట్ అది అది వాస్తవం నాలుగు లక్షలు ఇరవై ఆరు అని కానీ మా మీద బృద్ధ జిల్లాలని ఉద్దేశంతో ఏడని ఏడున్నారని పెంచుకుంటూ చెప్తున్నారు ఇది టోటలీ రాంగ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వీళ్ళు వచ్చి పది నెలలు పూర్తయి పదకొండో నెల నడుస్తుంది ఇప్పటి వరకు వీళ్ళు తీసుకున్న అప్పు ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు ప్రభుత్వము ప్రభుత్వ గ్యారంటీ రూపంలో తీసుకున్న అప్పు ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు అంటే మీరు ఏడాదికి లక్ష కోట్లు డజ్ చేస్తారు కదా అంటే ఐదేళ్లలో ఐదు లక్షల కోట్లు మీరు చేస్తారు పదేళ్లలో బీఆర్ఎస్ చేసింది నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల కోట్లు మరి ఇప్పుడు ఎవరు అప్పు తీసుకున్నారు అయినా మేము అప్పు చేస్తే అట్లీస్టు ఒక కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఒక పాలమూరు ప్రాజెక్టు లేదంటే మిషన్ కాకతీయలో చెరువులు బాగు చేశాము చెక్ డ్యాములు కట్టాము హైదరాబాద్తో సహా ప్రతి ఇంటికి రాష్ట్రంలో త్రాగునీరు సరఫరా చేసి మంచినీటి సమస్య లేని రాష్ట్రంగా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దాం ఒక సెక్రటరేట్ కట్టాం ఎన్నో కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసి కలెక్టరేట్లు కట్టాం మేమేమి ఒక క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక ఆదాయాన్ని ఒక 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 దీన్ని మేము క్రియేట్ చేసినాం ఆస్తిని క్రియేట్ చేశాం మరి మీరేం చేశారు ఎనభై ఐదు వేల కోట్లు అప్పు తెస్తే మీ పదకొండు నెలలో ఒక ఇల్లు కట్టారా ఒక్క ఆస్తి క్రియేట్ చేసినారా ఏం చేశారు మీరు సో అట్లా ఎదుటివారి మీద బురద చల్లి తామేదో తప్పించుకోవాలనుకుంటే అది పొరపా
రుణమాఫీ రెండు విడతల్లో చేశాం ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు రైతు భీమా కింద ఇచ్చాం అంటే ఒక రైతుల మీదనే లక్షా యాభై వేల కోట్లు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది సో నువ్వు చేసింది కేవలం పదిహేడు వేలు దానికి మేము ఏదో చేసామంట మరి లక్షా యాభై వేల కోట్లు రైతులకు మేము ఇచ్చామే దానికి మరి మేము ఎంత చెప్పుకోవాలి కానీ హరీష్ రావు గారు ఈరోజు రైతు రైతు బంధు మీరు ఇచ్చారు ఇంటింటికి వెళ్ళింది అది అందరికి కూడా వాస్తవమే జనాలు రైతులు వాస్తవంగా రుణమాఫీ కోరుకున్నారేమో అని అనేది మొన్న రిజల్ట్స్ను బట్టి చూస్తే తెలుస్తోంది కదా సి మేము బాగా చేసాము అని మేము అనుకున్నాము కానీ రైతులకు రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏం చేశారంటే మేము ఇంతకంటే బాగా చేస్తాము అన్నారు ఉదాహరణకు మేము రైతు బంధు రెండు సార్లు ఇస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు రెండు సార్లు కాదు సంవత్సరానికి మూడు సార్లు రైతు బంధు ఇవ్వాలి అన్నారు ఆ రైతు బంధు ఇప్పుడైతే కేసీఆర్ పదివేలు ఇస్తున్నాడు మేము వస్తే పదిహేను వేలు ఇస్తాము అన్నారు రుణమాఫీ చేసిన అని కేసీఆర్ అనుకుంటుండు మళ్ళా పోయి తెచ్చుకోండి నేను రెండు లక్షల రుణమాఫీ డిసెంబర్ తొమ్మిదవ తేదీనే చేస్తాను అన్నాడు కేసీఆర్ రెండు వేల ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చారు మేము వస్తే అవ్వా డిసెంబర్ నెలాఖరులో ఇందిరమ్మ రాజ్యం వస్తుంది నీకు నాలుగు వేల పెన్షన్ వస్తుంది నీ మనమడి నీకు కాళ్ళు ఒత్తుతాడు అన్నాడు అక్కా చెల్లెలకు మహాలక్ష్మి కింద రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు అన్ని పంటలకు ఐదు వందల రూపాయల బోనస్ ఇస్తాము అన్నారు ఇలా చాలా చాలా చెప్పారు మొదటి సంవత్సరంలోనే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు సరే మీరు అన్నట్టు మేము చేసేది చేసాం ఇంకా రేవంత్ రెడ్డి ఏదో బాగా చెప్తున్నాడు నిజంగానే వస్తాయని ప్రజలు అనుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ ప్రజలకు ఇప్పుడు స్వీయ అనుభవంలో అర్థమవుతూ ఉంది ఎందుకంటే డిసెంబర్ తొమ్మిదినే రెండు లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు కదా ఈ మళ్ళీ ఇప్పుడు డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై మూడు పోయి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రాబోతా ఉంది ఇంకొక నెల అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు డిసెంబర్ తొమ్మిది వస్తుంది సంవత్సరం దాటిన రుణమాఫీ ఇప్పటికీ యాభై శాతం కూడా కాలేదండి అనేక కోతలు పెట్టారు ఎన్పిఏ అకౌంట్ అని మీకు పెళ్ళి కాలేదని రేషన్ కార్డుకు ఒక ఫ్యామిలీకి మాత్రమే రుణమాఫీ అని ఇలా రకరకాల నిబంధనలు పెట్టి కోతలు పెట్టి నలభై ఐదు వేల కోట్లు చేయాల్సిన రుణమాఫీని ముప్పై ఒక్క వేలకు బడ్జెట్లో ఇరవై ఆరు వేల కోట్లకు తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు సో పాక్షికమైన రుణమాఫీ అయిన కొద్ది మందికి కూడా పూర్తిగా చేయలేదండి వాళ్ళను వడ్డీ కట్టించారు డిసెంబర్ ఏడు వరకే మేము ఇస్తాం మీరు ఆగస్టులో రుణమాఫీ చేసి నువ్వు ఆలస్యం చేసి ఈ ఏడు నెల కాలానికి ఈ సంవత్సర కాలానికి రైతుల చేత వడ్డీ కట్టిస్తున్నారు అంటే రుణమాఫీ విషయంలో కూడా వాళ్ళు ఈరోజు ఫెయిల్ అయినారు ఇప్పుడు ప్రజలు రైతులు రియలైజ్ అవుతున్నారు అది కూడా ఏంటి వానకాలం కేసీఆర్ ఇచ్చే ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రైతు బంధు పైసల్ని రుణమాఫీకి మళ్ళీ ఇచ్చావు రుణ రైతు బంధు ఎగబెట్టినావు అంతే కదా అది కూడా ప్రజలకి ఇవాళ స్పష్టంగా రైతులు అర్థం చేసుకుంటున్నారు నేను మహాటీవీ ద్వారా కోరుతున్నా ఈరోజు మీరు నిజంగా చెక్ చేయండి ఖమ్మం పత్తి మార్కెట్ కానీ వరంగల్ కానీ ఆదిలాబాద్ కానీ మూడు మేజర్ కాటన్ మార్కెట్స్ ఏడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఒక్క రూపాయలు పత్తి మద్దతు ధర ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు వరకు ఏ రైతుకు కూడా మద్దతు ధర రాలేదు వీళ్ళు చెప్పుడేమో ఏడు వేల ఐదు వందల ఇరవై ఒకటికి ఐదు వందల బోనస్ కలిపి ఎనిమిది వేలకు ఉంటామన్నారు ఐదు వందల బోనస్ అన్నారు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో పత్తి రైతులు ఆరు వేలు ఆరు వేల ఐదు వందలు ఐదు వేల ఐదు వందలకు కూడా పత్తి అమ్ముకుంటున్నారు మద్దతు ధర కూడా రావడం లేదు సన్నవడ్లకు బోనస్ అన్నారు బోగస్ అయిపోయింది దొడ్డువడ్లు పద్దెనిమిది వందలు పంతొమ్మిది వందలకే రైతులు దళారులకు అమ్ముకుంటున్నారు ఇవాళ రైతులకు ఇరవై మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు వడ్లకు మద్దతు ధర రావాలి ఎక్కడా కొనుగోలు కేంద్రాల్లో వడ్లు కొనడం కానీ మిల్లులకు పంపడం కానీ జరుగుతలేదు కేవలం కొబ్బరికాయలు కొట్టినరు సెంటర్లు ప్రారంభించింది తప్ప వడ్లు కొంటున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు అంటే రైతులకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీ అమలు కాలేదు మీరు చూడండి రై రుణమాఫీ కాలేదు రైతు భరోసా పదిహేను వేలు రాలేదు బోనసు రాలేదు ఏ ఏ ఒక్క హామీ రైతులకు ఇచ్చింది కాదు వ్యవసాయ కూలీలకు పన్నెండు వేలు అన్నారు అది కూడా వచ్చిన పరిస్థితి లేదు సో అట్లా రైతుల పరిస్థితి నిరుద్యోగుల దగ్గరికి వెళ్తే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు ఒక సంవత్సరంలో అన్నారు ఇప్పుడు పది నెలలు అయిపోయింది పదకొండో నెల నడుస్తుంది ఇంకొక నెలలో రెండు లక్షలు నింపుతారు మీరు పదేళ్లలో ఇవ్వలేదు కదా అని అడుగుతున్నారు సీఎమ్ మేము ఇవ్వలేదనే మీరు నినాదం ఇచ్చారు అశోక్ నగర్కి వెళ్ళి మీరు ఏం చెప్పారు కేసీఆర్ గారు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు మేము ఒక్క సంవత్సరంలో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు నింపుతాము అని మీరు హామీ ఇచ్చారు మమ్మల్ని తిట్టారు సరే మేము ఇచ్చాం మేము ఇవ్వలేదని కాదు ఒక లక్ష అరవై వేల ఉద్యోగాలు మా పది సంవత్సరాల కాలంలో మేము ఇచ్చాం మీరు అన్నారు ఒక్క సంవత్సరంలోనే రెండు లక్షలు ఇస్తామని మీరు అన్నారు సరే కేసీఆర్ పదేండ్ల లక్ష అరవై వేలు ఇచ్చిండు మరి ఈయన ఒక సంవత్సరంలో రెండు లక్షలు ఇస్తారు అన్నప్పుడు సహజంగానే నిరుద్యోగులు నమ్మి నీకు ఓటేసిండ్రు మరి నువ్వేం
కొత్త ఉద్యోగాలకు నీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇరవై వేలకు నోటిఫికేషన్ ఇస్తే వాటి వివరాలు చెప్పండి అని నేను మహాటి ద్వారా రేవంత్ రెడ్డిని డిమాండ్ చేస్తాను యు హ్యావ్ నాట్ గివెన్ మోసం చేసినావు ఇలా నిరుద్యోగ యువత రోడ్ల మీదకి వస్తే గొడ్డును బాధినట్టు చర్మం కమిలిపోయేటట్టు వాళ్ళ వీపులు పగలగొడుతున్నావు కాళ్ళు చేతులు విరగొడుతున్నావు ఆడపిల్లలను చూడకుండా రాత్రిపూట అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్లలో పెడుతున్నారు ఇంత దుర్మార్గంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తూ ఉంది అంటే నిరుద్యోగులకు నాలుగు వేల భృతిస్తామన్నారు అది మోసం రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అన్నారు అది మోసం జీవో ట్వంటీ నైన్ తెచ్చి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు మరి మైనార్టీలకు మరి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేశారు గతంలో ఉన్న జీవో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బాగుంది కేసీఆర్ గారు ఇచ్చింది మాకు అదే కావాలి అని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అంటే ఇట్లా నిరుద్యోగులకు కూడా తీవ్రమైన అన్యాయం జరిగింది విద్యార్థుల విషయానికి వస్తే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అండి ఒక్క రూపాయి ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నుంచి మేము ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పెట్టిపోయింది ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మేము చెల్లించాం కదా ఎవరైనా గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సో పదేళ్ల కేసీఆర్ గారి హయాంలో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చాం రెండు సంవత్సరాలు కరోనా వస్తే కూడా ఆదాయం తగ్గితే కూడా రెండు రెండు వేల రూపాయలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చాం ఇరవై వేల కోట్లు కేసీఆర్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు ఇప్పుడు ఏడాది అవుతుంది నీ ప్రభుత్వం వచ్చి ఇరవై రూపాయలు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వలేదు విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు వస్తలేవు ఉన్నత చదువులకు పిల్లలు పోలేకపోతున్నారు పిల్లల చదువులు దెబ్బతింటున్నాయి విద్యార్థులకు మోసం నిరుద్యోగులకు మోసం ఉద్యోగులకు కూడా మోసం వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో ఏం చెప్పారండి మేము రాగానే పిఆర్సీని వెంటనే డిక్లేర్ చేసి మీకు ఆరు నెలల్లోగా పిఆర్సీ అమలు చేస్తామన్నారు ఏడాది అయింది పిఆర్సీ లేదు పాత బకాయిలు క్లియర్ చేస్తామన్నారు క్లియర్ అయింది లేదు మూడు డిఏలు ఇస్తామన్నారు ఇచ్చింది లేదు అంటే ఉద్యోగులకు కూడా మోసం చేసినారు ఓపీఎస్ ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ చేస్తామన్నారు అది కూడా తెచ్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు రైతులకు అన్యాయం జరిగింది వృద్ధులు వితంతువులకు నాలుగు పెన్షన్ అన్నారు మీరు ఐ ఛాలెంజ్ త్రూ మహాటీవీ నాలుగు వేలు ఇచ్చి పెట్టండి నాలుగు వేలు ఇవ్వలేదు మోసం అయిపోయింది ఇవాళ రాష్ట్రంలో నలభై లక్షల పెన్షన్దారులకు ఒక్కొక్క పెన్షన్దారుడికి పది నెలలు ఇంటూ రెండు వేలు అంటే ఇరవై వేల రూపాయలు బాకీ పడ్డది అయితే నేను ఛాలెంజ్ చేసేది ఏంటంటే పది నెలల్లో ఇప్పుడు పది నెలలు నుండి పదకొండవ నెలలు నడుస్తుంది అంటే పది జీతాలు అంటే పది పెన్షన్లు పడాలి వాళ్ళకు ఎనిమిదే పెన్షన్లు పడ్డాయి అంటే ఇచ్చే రెండు వేలు కూడా ప్రతి నెల ఇవ్వకుండా ఒక తేదీకి ఇవ్వకుండా మధ్యలో రెండు నెలలు ఎగరగొట్టిండు అంటే ఆ పేదల పెన్షన్లు కూడా ఎగరగొడుతుంది ఒక నెల పెన్షన్ ఎగరగొడితే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఎగబెట్టినట్టు రెండు నెలల పెన్షన్ ఎగరగొట్టి వృద్ధుల ఉసురు పోసుకున్నాడు ఆ వితంతుల ఉసురు పోసుకున్నది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అంటే నాలుగు వేల మాట అటుంచి ఇచ్చే రెండు వేలు కూడా సరిగ్గా ఇవ్వక రెండు నెలలు ఎగరగొట్టాడు కానీ హరీష్ రావు గారు పర్సనల్గా యాక్చువల్గా తెలంగాణ ఉద్యమ నినాదం కూడా అదే చెరువులను అన్నింటినీ రివైవ్ చేయాలని ఆ రోజు మీరు కూడా మిషన్ కాకతీయ ఒక ఉద్యమంలాగా తీసుకున్నారు ప్రయత్నం చేశారు కొంతవరకు జరిగింది సిటీ హైదరాబాద్ అనేది ఒక లేక్ సిటీ ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్ మిగిలిన నగరాల్లాగా వర్షాలు వస్తే మునిగిపోవద్దు చెరువులు రివైవ్ కావాలనేదే కదా హైడ్రా ఉద్దేశం ఎందుకు మీరు వ్యతిరేకిస్తున్నారు హైడ్రాని సీఎం ఈ హైడ్రా రెండు విషయాలు మీరు ఫస్ట్ ఏమో మీరు చెరువులు మిషన్ కాకతీయ అన్నారు ఎస్ వి రివైవ్డ్ గత కాంగ్రెస్ పాలనలో చెరువులు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఎడారులుగా మారినాయి అవన్నీ కూడా తాంబాలాలుగా మారినాయి కేసీఆర్ గారు మంచి ఆలోచనతో దాదాపు ఆరు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రాష్ట్రంలో చెరువుల పునరుద్ధరణ జరిగింది మళ్ళీ వాటిని గంగాలాల్లాగా మార్చాం ఆ చెరువుల పునరుద్ధరణ వల్ల దాదాపు పదిహేను లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు స్థిరీకరణ జరిగింది చెరువుల పునరుద్ధరణ వల్ల 5.5 పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ కూడా పెరిగింది ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పిన లెక్క ఇక హైదరాబాద్ చెరువుల విషయానికి వస్తే దీనికి కారణం ఎవరు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలించిన కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలు ఆ తర్వాత మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ మా హయాంలో కొత్తగా కబ్జాలు కాకుండా మేము కాపాడినాం ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నలభై ఏళ్ళ క్రితం ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం మీ కాంగ్రెస్ పాలనలో తెలుగుదేశం పాలనలో పేదలు అక్కడ గుడిసెలు వేసుకున్నారు పేదలు ఇల్లు కట్టుకున్నారు వాళ్ళని గూలగొడతామంటే ఎట్లా మేమంటుండేది వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయం చూపించి చేయమంటున్నాం నువ్వు నువ్వు ఎంతసేపు హైడ్రా పేరిట పేదల ఇల్లు కూల్చొద్దు కావాలంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే కూల్చండి ఫామ్ హౌజులు కూల్చండి మా ఫామ్ హౌస్ కూలుస్తా అన్నావు కేటీఆర్ గారు కూలుస్తా అన్నావు ఎస్ మేమెంత క్లియర్గా చెప్పినామంటే ఒకవేళ మాదేమైనా తప్పు ఉంటే నిబంధనలకు విరుద్ధం ఉంటే నోటీస్ ఇవ్వండి మీకు ఆ కూల్చే ఖర్చు కూడా వద్దు మేమే కూలగొట్టుకుంటామని చెప్పినాం
ప్రయత్నంతో పేద ప్రజలను ఇల్లు కూలగొట్టకు పేదల్ని ఇబ్బంది పెట్టద్దు అనేది బీఆర్ఎస్ పార్టీ లక్ష్యం చెరువుల పునరుద్ధరణ జరగాలంటే ఇల్లు కూలగొట్టిందండి కొన్ని చెరువుల దగ్గర ఏమైనా జరిగిందా అక్కడ అది తిరిగి ఆ మట్టి అంతా తీసేసి దాని చెరువులో భాగం చేస్తే కదా నువ్వు కేవలం ఈ బ్లాక్ మెయిల్ పాలిటిక్సు ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు గురి చేసే పద్ధతుల్లో నువ్వు పనిచేస్తున్నావు దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ కానీ అంటే మూసి పరిరక్షణ కానీ మూసిని పునరుజ్జీవన్ జీవనింప చేయడానికి కానీ ఈ రెండు కూడా మీ నినాదాలు కదా ఈరోజు వాళ్ళు చేస్తారు ఈరోజు కూడా మా నినాదమే వీ ఆర్ నాట్ అగనైజ్డ్ ఇక్కడ రెండు విషయాలండి మూసి పునర్జీవనం వేరు మూసి సుందరీకరణ వేరు మేము మూసి పునర్జీవనకు అనుకూలం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారే మూసి పునర్జీవాన్ని ప్రారంభించారు ఆ రోజు మున్సిపల్ మంత్రిగా ఉన్న కేటీఆర్ గారు మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయలతో ముప్పై ఒక్క ఎస్టీపీలు హైదరాబాద్ చుట్టూ పెట్టాం ఏంటి దాని ఉద్దేశం మురికి నీరు మూసీలోకి వెళ్ళద్దు శుద్ధి చేసిన స్వచ్ఛమైన నీరు మూసీలోకి వెళ్ళాలని మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎస్టీపీలు పెట్టాం ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు పూర్తయినా ఇంకో నాలుగో ఐదో ఉంటే మీరు పూర్తి చేయండి ఇంకా ఏమైనా కొన్ని ఎస్టీపీలు అవసరం ఉంటే మీరు పెట్టండి వీఆర్ నాట్ అగెన్స్ట్ టు దాట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కాళేశ్వరం నుంచి అంటే కొండ పోచమ్మ సాగర్ ప్రాజెక్టు నుంచి పదకొండు వందల కోట్లతో గోదావరి నీళ్లు తెచ్చి మూసీలో పోయాలని డిపిఆర్ కూడా తయారు చేయించారు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ వ్యాప్ కోసుకు ఇస్తే వాళ్ళు పదకొండు వందల కోట్లతో డిపిఆర్ కూడా ఇచ్చారు వీఆర్ అబౌట్ టు కాల్ ద టెండర్ సరే మీ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అది టెండర్ బిల్ ఇస్తే పదకొండు వందల కోట్లలో గోదావరి నీళ్ళు వచ్చి మూసీలో పడతాయి అది మూసీ పునర్జీవం మూసీలో మురికి నీరు కాకుండా స్వచ్ఛమైన గోదావరి జలాలు పారాలి ఇది మూసీ పునర్జీవం ఇది మేమే ప్రారంభించాం దానికి ఎస్టీపీలు పెట్టినాం గోదావరి నీళ్ళు మూసీకి తెచ్చే ప్రణాళిక కూడా తయారు చేసి పెట్టాం దాన్ని మీరు చేయండి దానికి మేము వ్యతిరేకం కాదు నెంబర్ వన్ మూసీ సుందరీకరణ అని అంటున్నారు ఆయన సుందరీకరణకు కూడా మేము వ్యతిరేకం కాదు యాభై నాలుగు కిలోమీటర్లు మీరు ఏదైతే స్ట్రెచ్ తీసుకున్నారో అందులో ఒక ముప్పై కిలోమీటర్లో ఎలాంటి ఇండ్లు లేవు బఫర్లో ఆ ముప్పై కిలోమీటర్లో సుందరీకరణ చేయండి ఒక పదిహేను ఇరవై కిలోమీటర్లలో బఫర్లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నారు పేదవాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటున్నారు వాళ్ళందరికీ లేఅవుట్స్ ఎవరు అప్రూవ్ చేశారు గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే లేఅవుట్ అప్రూవ్ చేసింది గతంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వమే వాళ్ళ ఇంటికి అనుమతిచ్చింది వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు సో ఆ ఇల్లుని ఎందుకు కూలుస్తావు ఎట్లా కూలుస్తావు ప్రభుత్వమే లేఅవుట్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వమే ఇల్లుకు అనుమతిచ్చింది ప్రభుత్వమే మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కట్టించుకుంది ప్రభుత్వమే మంచినీటి కనెక్షన్ ఇచ్చింది ప్రభుత్వమే ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు ఆడ ఒక మల్లయ్య ఇల్లు కట్టుకున్నాడండి మల్లయ్య ఇల్లు కూలగొడతా నేను మాల్ కడతా అంటుండు రేవంత్ రెడ్డి దానికి మేము వ్యతిరేకం మూసీలో పేరిట ప్రభుత్వ ధనాన్ని వృధా చేయడానికి మేము వ్యతిరేకం కుంభకోణాలకు మేము వ్యతిరేకం ఇప్పుడు మల్లయ్య ఇల్లు ఉంటే నీకు అడ్డం ఉంది అంటున్నావు మూసీలా మరి మాల్ కడితే అడ్డం ఉండదా నువ్వు ఆడ హోటళ్ళు కడతా ఆడ సినిమా టాకీస్లు కడతా నేను రిక్రియేషన్ జోన్ చేస్తా అంటున్నావు మరి ఆ పేదలు ఇండ్లు ఎందుకు కూలగొడతావు మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఇండ్లు ఎందుకు కూలగొడుతున్నావు సో ముప్పై కిలోమీటర్లు క్లియర్ ఉంది అక్కడ చేయి నువ్వు ఈ బఫర్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇల్లు కూలగొట్టద్దు అంటున్నాం నెంబర్ వన్ సరే మూసి నది గర్భంలో కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని అయితే తీయాలి కదా తప్పదు కదా వాళ్ళకి మేము ఏమంటున్నాం అంటే రెండు వేల పదమూడు మీ సోనియా గాంధీ రాహుల్ గాంధీ తెచ్చిన భూసేకరణ చట్టాన్ని అమలు చేయండి రేవంత్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ ఏడాదిలో ఒక్క ఇల్లు కట్టలేదండి ఇల్లు కూలగొట్టిండి తప్ప ఒక ఇల్లు కట్టిండా చూపించండి ఏడగట్టిండు ఒక్క ఇల్లు కట్టిండా రేవంత్ రెడ్డి ఏడాదిలో కేసీఆర్ గారు కట్టించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లకు వాళ్ళని దోలుతాడట ఇరవై ఐదు వేలు తొగంటకు కరిసిస్తారట ఇది నేను గొప్ప పని చేస్తున్నాను రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నాడు అదే మల్లన్న సాగర్లో మీరు వంద కో హైకోర్టులో కేసులు వేసిండ్రు మల్లన్న సాగర్లో మేము ఏదో తీవ్రమైన అన్యాయం చేసిండ్రు అన్నారు మరి ఇప్పటికి ఒక రూపాయి ఇయ్యలే మల్లన్న సాగర్లకు మేమేం చేసిన మల్లన్న సాగర్లో ఏదైనా ఒక గ్రామం ఒక ఇండ్లు పోతే ఏం చేసినాం మేము పాత ఇంటికి రెండంతల నష్టపరిహారం ఇచ్చాం నెంబర్ వన్ ఇంట్లో పెళ్ళైన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటే అందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఉపాధి కింద ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఇచ్చాం నెంబర్ త్రీ పెళ్ళి కాని పిల్లలు ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలు ఉంటే తలా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉపాధి కింద ఇచ్చాం నెంబర్ ఫోర్ వారికి రెండు వందల యాభై గజాల స్థలంలో మన్ని వసతులతో కూడిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించాం నెంబర్ ఫైవ్ పెళ్ళి కాని పిల్లలకు కూడా రెండు వందల యాభై గజాల స్థలం ఇచ్చాం ఇది మేము చేశాం నువ్వు చేయి మరి ఇప్పుడు ఆ ప్యాకేజ్ ఇస్తే మీకు ఓకే ఎవరికి ఎవరికి మూసి గర్భంలో నిరుపే
పెళ్ళిగాని పిల్లలకు ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలి అది ఇవ్వట్లేదు నెంబర్ ఫోర్ వాళ్ళకి హౌస్ సైట్ ఇవ్వాలి అది ఇవ్వట్లేదు నెంబర్ ఫైవ్ రెండు వందల యాభై గజాల స్థలంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టాలి కానీ కేసీఆర్ గట్టిని అపార్ట్మెంట్లకు తొలిస్తున్నాం నువ్వు వాళ్ళు ఇది ఐదు రకాల బెనిఫిట్స్ వాళ్ళకి మేము చేసాము అది తక్కువ అది బీఆర్ఎస్ బాగా చేస్తా లేదు అని అది మలన్న సాగర్లో మరి అంతకంటే ఎక్కువ ఇవ్వమని నేను కోరుతున్నాను మూసీలో పోనీ అదన్నీ ఇవ్వండి అంతకంటే ఎక్కువ అన్ని ఇవ్వండి సంతోషిస్తాం ఈవెన్ మలన్న సాగర్లో కూడా వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు ఇంకో వందో రెండు వందల కోట్లు పెండింగ్ ఉంది ఇవ్వండి ఇంకా మేము ఒకవేళ తక్కువ చేసినామని అప్పుడు మమ్మల్ని తిట్టారు అంతకంటే బాగా ఇవ్వండి వాళ్ళకు వీ వెల్కమ్ ఇక పర్సనల్గా మీ దగ్గరకు వస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారు మిమ్మల్ని డీల్ చేస్తామన్నారు కేసీఆర్ గారిని ఫామ్ హౌస్లోంచి బయటకు రాకుండా చేశారు కేటీఆర్ని ముందు పెట్టి చేశాను అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారిని మీతోటి ఆయన్ని రానియ్యరు తర్వాత మిమ్మల్ని రేవంత్ రెడ్డి గారు డీల్ చేస్తామని అంటున్నారు ఏంటి అసలు దాని అర్థం ఏంటి ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు డీల్స్ అంటే నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేయొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాయకుడే రాజగోపాల్ రెడ్డి ఒకసారి చెప్పాడు మా వాడు హైకమాండ్లో డీల్ చేసి యాభై కోట్లు ఇచ్చి పీసీసీ పదవి కొనుక్కున్నాడు డీల్ చేసిన మా వాడు అని రాజగోపాల్ రెడ్డి కొమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వాళ్ళ కుటుంబం చెప్పింది డీల్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటాయి బీఆర్ఎస్ ఉద్యమ సంస్థ ఇది పోరాటాలు చేసిన సంస్థ త్యాగాల మీద తెలంగాణ తెచ్చిన సంస్థ మా దగ్గర అటువంటి నడవై రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇవాళ కేటీఆర్ గారు నేను మా పార్టీ శ్రేణులు కదిలితేనే నువ్వు తట్టుకోలేకపోతున్నావు కేసీఆర్ గారు బయటకు వస్తే నువ్వు ఉంటావా డెఫినెట్గా కేసీఆర్ గారు బయటకు వస్తారు అసలు కేసీఆర్తో నీకు పొంతన ఏందండి నక్కకు నాగలోకానికి ఉన్న తేడా ఈజ్ ఎ ఫైటర్ ఈజ్ అన్ అచీవర్ కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినాడు నువ్వు ఆంధ్ర నాయకత్వానికి అడుగులకు మడుగులు వచ్చినవి కేసీఆర్ గారు పదవులను త్యాగం చేసినాడు ఆ పదవులను పట్టుకొని పాకులాడినటువంటి వ్యక్తిత్వం నీది కేసీఆర్ గారు జై తెలంగాణాన్ని నిదిస్తే వాళ్ళ మీద తుపాకులు పట్టుకొని పోయిన చరిత్ర నీది నీకు అసలు కేసీఆర్కు పొంతన ఉందా నువ్వు కేసీఆర్తో పోల్చుకోవడము కేసీఆర్ని ఏదో పరిమితం చేసిన అంటే అది మూర్ఖపు ఆలోచన అది పిచ్చి ప్రేలాపలు తప్ప దాంట్లో నిజం లేదు ఇక హరీష్ రావు అయినా కేటీఆర్ అయినా కేసీఆర్ అడుగు జాడల్లో నడిచే ఒక కార్యకర్తలం క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తలం మేము పార్టీ ఏది ఆదేశిస్తే అది తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తాం ఈ డీళ్ళు గీళ్ళు ఏదన్నా అనుకుంటే మూర్ఖత్వం ఖచ్చితంగా మేము అందరం కలిసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలం డెఫినెట్గా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెచ్చుకుంటాం మళ్ళీ కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తాం అంటే అసలు వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని రేవంత్ రెడ్డి డీల్ చేస్తాను అనడంలో ఏంటి దాని అర్థం ఏమైంది ఆయన్ని అడిగితే బెటర్ నన్ను అడిగితే ఏముంది అవి అవి మూర్ఖపు ఆలోచనలు పిచ్చి మాటలు తప్ప ఆయన ఎందుకంటే ఆ పచ్చ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకునేటికి లోకం అంతా పచ్చగా కనబడుతుంది అన్నట్టు కాంగ్రెస్ పార్టీలో గతంలో ఆయన పనిచేసిన పార్టీల్లో డీల్ చేసి ఆయనకు అలవాటున్నట్టు ఉంది బట్ దిస్ ఈజ్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది ఉద్యమ పార్టీ అనే విషయం ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఈవెన్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా కేటీఆర్ గారి పేరు ప్రధానంగా వస్తుంది ఈవెన్ కేసీఆర్ పేరు కూడా తర్వాత కొండా సురేఖ ఇష్యూలో ఇలా వరుసగా అనేక సార్లు వస్తుంది ఒకవేళ అంటే ఆయన కేటీఆర్ అరెస్ట్ అవ్వచ్చు అనే ఒక భావన కూడా వచ్చింది ఏంటి దాన్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటున్నారు బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీఎం ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఒక పగ సాధించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాళేశ్వరం మీద ఎంక్వైరీ చేసి ఏదో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటారు లేదా కేటీఆర్ గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు లేదా ఇంకొకటి మా నాయకుల మీద ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తున్నాడు బట్ అంతిమంగా న్యాయస్థానాలు ఉన్నాయి మాకు న్యాయస్థానం మీద నమ్మకం ఉంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు మేము ఏం చేసినా రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చేసాం రాష్ట్రాన్ని బాగు చేయడం కోసం మేము చేసినాం సో ఇతను ఉద్దేశపూర్వకంగా మా మీద కేసులు పెట్టినా మేము వాటిని ఫేస్ చేస్తాం ఎందుకు ఈ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం రేవంత్ రెడ్డి ఆయనని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం ఏమైంది నీ ఆరు గ్యారంటీలు అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిలదీస్తున్నది ఏమైంది నీ రుణమాఫీ అని ప్రతిరోజు రేవంత్ రెడ్డిని వెంటబడుతున్నాం మేము ఏమైంది పేదలకు ఇండ్లు ఇస్తాను వాటి సంగతి ఏందని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం సో అందువల్ల ఆయన వాటికి సమాధానం చెప్పలేక పాలన చేతగాక మా మీద ప్రతి ప్రతీకార దాడికి పాల్పడుతున్నాడు నిజంగా పనిచేసేవాడు అయితే తన పనితనంతో సమాధానం చెప్తాడు కానీ రేవంత్ రెడ్డి పని చేయలేకపోతున్నాడు పరిపాలనలో ఫెయిల్ అయిపోయాడు గవర్నెన్స్లో నడపలేకపోతున్నాడు దాంతో ఆయన మా మీద కేసులు పెట్టో మా మీద బురద చల్లడం ద్వారా ప్రజల దృష్టి మరల్చాలి ప్రజల్లో కోపాన్ని తగ్గించాలనుకుంటారు ప్రజలు ఏం కోరుకుంటారు నువ్వు చెప్పింది ఇచ్చినవా లేదా అని కోరుకుంటారు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ అమలైందా లేదా అని కోరుకుంటారు ప్రజలు ఆనందంగా
పోలీసులు తెలంగాణ స్పెషల్ బటాలియన్ పోలీసులు పదిహేడు వేల కుటుంబాలు వాళ్ళ భార్య భర్తలు పోలీసులు కూడా రోడ్డుకి ఎక్కించిన నువ్వు ఉద్యోగస్తులు డిఏల్ ఇవ్వని రోడ్డుకి ఎక్కినరు నిన్న ఆదిలాబాద్లో చూసాము మా పత్తికి మద్దతు ధరియండి అని కలెక్టర్ కాళ్ళ మీద పడి రైతులు కోరుకుంటున్న పరిస్థితి చూసాము ఖమ్మంలో వరంగల్లో రైతులు ధర్నాలు చేస్తున్నారు గ్రామాల్లో వడ్లు కొనే దిక్కు లేదు ఇవాళ మొత్తం రైతులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు వృద్ధులు కావచ్చు విద్యార్థులు కావచ్చు ఉద్యోగులు కావచ్చు నిరుద్యోగులు కావచ్చు పోలీసులు కావచ్చు హైడ్రా బాధితులు కావచ్చు ఇవాళ ఫార్మా పెడ కంపెనీలు పెడతా అంటే కొడంగల్లో నీ నాయకులనే తరిమి తరిమి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులనే ప్రజలు ఉరికిస్తున్నారు రోడ్ల మీద సో అన్ని వర్గాల ప్రజలు రోడ్డు మీద తెచ్చాం పదకొండు నెలల కాలంలో ప్రశాంతత పోయింది నమ్మకం పోయింది ప్రజలు అభద్రతా భావంతో బతున్నారు ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నాలు చేయాల్సిన పరిస్థితి రేవంత్ రెడ్డి తెచ్చింది అంటే పదే పదే మీ గురించి గతానికి సంబంధించి కూడా మాట్లాడుతున్నారు అంటే అసలు రాజకీయాల్లోకి రాకముందు మీకు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మధ్యలో ఒక ఫ్రెండ్షిప్ కానీ సంబంధాలు కానీ ఉన్నాయా సినిమ మొదట్లో ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేశాడు రెండు వేల రెండు మూడు ఆ సంవత్సరంలో పనిచేసేవాడు నాతో పాటు పనిచేసేవాడు రెండు వేల నాలుగులో మేము బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పొత్తులో నేను మంత్రి అయినప్పుడు కూడా ఆ రోజు ఆ కార్యక్రమాల్లో సంబరాల్లో నాతో పాటు పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ని విడిచిపెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి పోయాడు తెలుగుదేశం నుంచి కాంగ్రెస్లో పోయినాడు సో ఆయన ఇట్లా పార్టీలు మారుకుంటూ మారుకుంటూ పోయిన చరిత్ర ఆయనది మేమేమో నీతి నిజాయితీ నిబద్ధతతో తెలంగాణ కోసం కేసీఆర్ గారు నాయకత్వంలో పనిచేసిన నిబద్ధత మాది సో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతాం డెఫినెట్గా ఆ రోజు రాజీనామా చేయమని తెలంగాణ ఉద్యమంలో మాట్లాడితే మేమేమో రాజీనామా చేసినాం ఈయన కనీసం రాజీనామా కూడా చేయలేదు ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే పదవికి కూడా రాజీనామా చేయకుండా తుపాకులు పట్టుకొని తిరిగిన వ్యక్తి తను సో ఆయన వ్యక్తిత్వం ఆయనది మా వ్యక్తిత్వం మాది కానీ అంటే పదే పదే మీకు సంబంధించి గతంలో నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చెప్పులు లేకుండా వచ్చారు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కదా చిన్న మాటలు ఇప్పుడు అసలు ఆ పరిస్థితి ఉంటుందండి ఎప్పుడు వచ్చిన ఆయన ఆయన ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో ఈరోజు వరకు నాకు తెలియదు ఆయన ఇంటికి పోవాల్సిన కర్మ నాకేం పట్టింది ఆయన నా ఇంటి చుట్టూ తిరిగాడు ఆయన మా పార్టీలో టికెట్ ఇప్పియండి నా చుట్టూ తిరిగిన వ్యక్తి తప్ప నేను ఆయన దగ్గర పోవాల్సిన పరిస్థితి ఎన్నడూ రాలేదు నాకు రాదు కూడా ఎస్ ఇక ముఖ్యంగా బీఆర్ఎస్లో ఇది కొంచెం పర్సనల్ క్వశ్చన్ మీ ద్వారా ఏదన్నా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందేమో అన్న ఒక మీనింగ్ వచ్చేలాగా కాంగ్రెస్ ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ అందరూ మాట్లాడుతున్నారు ఆ అవకాశం వచ్చింది ఆ గ్యాప్ ఉందంటారు అది దింపుడు గల్ల మాస ఒకవేళ ఎవరైనా ఆశిస్తే దింపుడు గల్ల మాస అంటారు దాన్ని తెలంగాణలో మనిషి చనిపోయినప్పుడు చివరికి దింపుడు గల్లమని చేస్తుంటాం అట్లా ఎవరైనా ఆశిస్తే బీఆర్ఎస్లో నా ద్వారా ఇబ్బంది వస్తుందని ఆశిస్తే అది దింపుడు గల్ల మాసగానే మిగిలిపోతుంది ఇప్పటి కొన్ని వందల సార్లు చెప్పాను నేను ఒక క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తను కేసీఆర్ నాయకత్వంలో చివరి శ్వాస దాకా పనిచేసే వ్యక్తి ఎస్ ఇక ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ఇటు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ పాలన అని చెప్పి మీరు అన్నారు అదేవిధంగా ఇటు రేవంత్ రెడ్డి అండ్ కేటీఆర్ హరీష్ రావు హెచ్ఆర్కే పాలన అని చెప్పి వాళ్ళు అంటున్నారు ఏ పాలన నడుస్తుంది అంటారు మీరు నన్ను అడిగినా నేను మీకు చెప్పిన ప్రజలకు బాగా తెలుసు పీపుల్ నోస్ వెరీ వెల్ ఎందుకంటే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి మీద ప్రతిరోజు పోరాడుతున్నది ఎవరు రుణమాఫీ కాలేదు అని ఛాలెంజ్ల మీద ఛాలెంజ్లు వేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి పెట్టి ఆ సగం అన్న రుణమాఫీ అయిందంటే దానికి బీఆర్ఎస్ కారణం కదా నిరుద్యోగుల కోసం జీవో ట్వంటీ నైన్ కోసం కొట్లాడుతున్నది బీఆర్ఎస్ రైతుల కోసం కొట్లాడుతున్నది బీఆర్ఎస్ ఆ శాసనసభలో నిలబడి పోరాడుతున్నది బీఆర్ఎస్ అసలు బీజేపీ ఎక్కడ కొట్లాడుతుందండి ఈ రాష్ట్రంలో పైగా పైగా సంజయ్ గారు ఆ మధ్య ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కేసీఆర్ కంటే రేవంత్ రెడ్డే నయమో అన్నాడు ఇంకొక సందర్భంలో రేవంత్ రెడ్డిని దించేందుకు కుట్ర జరుగుతుంది ఆయన మీద వ్యతిరేకత పెంచడానికి ఆయన సీనియర్ మంత్రులే కుట్ర చేస్తున్నారు అని కూడా ఆయన మాట్లాడినారు ఎవరు ఎవరికి వత్తాసు పలుకుతున్నారు ఎవరు పోరాడుతున్నారు అనేది రాష్ట్ర ప్రజలు స్పష్టంగా గమనిస్తున్నారు ఎస్ అంటే ఈరోజు మొత్తం మీద రేవంత్ రెడ్డికి సంబంధించి పర్సనల్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి గతంలో మీరు రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు ఉద్యమం సందర్భంగా కంటే ఈరోజు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు చాలా వ్యక్తిగతంగా దాడులు ఆ లాంగ్వేజ్ ఇదంతా కూడా ఏంటి ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు శ్రీ అజిత గారు ఇదైతే మంచిది కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే రేవంత్ రెడ్డి భాష చూసిన తర్వాత పిల్లలు చూస్తే చెడిపోతారని టీవీలు ఆఫ్ చేసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఈయన ఏం మాట్లాడతారండి పేగులు మెడలు వేసుకొని తిరుగుతా లాగుల తొండలు జొరగొడతా నీ కనుగుడ్లతో గోటీలు ఆడతా చీల్చి చెండాడతా తొక్కుతా దంచుతా ఇది ఏం భాష బుల్డోజర్
ఎంత జోకులు వేసుకుంటుందో ఆయన మీద హైదరాబాద్ చుట్టూ మూడు సముద్రాలు ఉన్నాయి అంటాడు దిల్సుఖ్ నగర్లో విమానాలు అమ్ముతున్నారు అంటాడు మలన్న సాగర్లో యాభై వేల ఎకరాల బొంబు అయింది అంటాడు గత ప్రభుత్వం పదేళ్లలో ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు అని మాట్లాడుతుంటాడు రాజీవ్ గాంధీ కంప్యూటర్ కనిపెట్టిండు అంటాడు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు బాకరా నంగల్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణలో ఉండేను అంటాడు ఇప్పుడు అవుతాడు కదా బాకరా నంగల్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటుంది కంప్యూటర్ రాజీవ్ గాంధీ కనిపెట్టిండా అలా కనిపెట్టిన వాడు ఏం కావాలి మరి పాపం ఈ హైదరాబాద్ మూడు దిక్కుల సముద్రం ఉంటే మన వాళ్ళు అంతా ఫ్లైట్లు ఎక్కి గోవాకి ఎందుకు పోతున్నారు మరి ఇట్లా ఒక ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడొచ్చున్న పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో స్టేట్ ఫంక్షన్స్లో ఆయన స్పీచెస్లో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతుంటాడు అంటే లాఫింగ్ స్టాక్ అయిపోయాడు ఆయన జోక్ అయిపోతుండ ఆ కుర్చీ యొక్క గౌరవాన్ని తగ్గిస్తున్నాడు హేమంత్ రెడ్డి గారు సో ప్రజాస్వామ్యంలో పరిపాలనతో ప్రజల్ని ఒప్పించాలి మెప్పించాలి బాగా పనిచేసి ప్రజల ప్రేమ పొందాలి కానీ ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఏదైతే తిట్ల దండకాన్ని అందుకున్నాడో ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఆ భాష మాట్లాడడానికి ప్రజలు ఇష్టపడతారు ఈ వ్యక్తిగతమైనటువంటి కక్షలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి దాడులు బెదిరింపులు బ్లాక్మెయిల్ పాలిటిక్స్కు రేవంత్ రెడ్డి పాల్పడుతున్నాడు దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ ఇంతకుముందు మన తెలంగాణలో ఇట్లాంటి సంస్కృతి లేదు చాలా మంచి ఒక పాజిటివ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండేది ఎవరు చేతనైనంత వాళ్ళు బాగా పనిచేసేవారు ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా తమ శక్తి మేరకు ప్రజలకు ఏదో బాగు చేయాలని ప్రయత్నం చేసేవారు కానీ ఈయన ప్రభుత్వంలో అది కనబడతారు కరప్షన్ బాగా పెరిగిపోయింది విండిక్టివ్ పాలిటిక్స్ బాగా పెరిగిపోయింది ప్రశ్నించే వా గొంతు మీద పగబట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాలన చూస్తే ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రెండు సరే మా నేను పక్క రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడడం మాకు అవసరం లేదు డెఫినెట్గా మేము మా రాష్ట్రం గురించి మాట్లాడతాం ఇక్కడైతే రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో అంత ఆగమ్యకు వచ్చారు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పోతే మీరు ఏ హాస్పిటల్ కన్నా వెళ్ళండి మందులు లేవు హైదరాబాద్ బస్తీ దవాఖానాకు వెళ్తే గోళీలు బయటకు రాస్తున్నారు గాంధీ ఉస్మానియాకి పోతే జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో తాలూకా ఆసుపత్రుల్లో గోళీలు లేవండి సప్లై బంద్ అయింది అంటున్నారు కేసీఆర్ కిట్ బంద్ అయిపోయింది అప్పుడు పేద ప్రజలు నిజంగా ప్రభుత్వ వైద్యం అందక కూడా ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఇవాళ పిల్లలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పిల్లలు పురుగుల అన్నం తినలేకపోతున్నామని రోడ్డు మీదకి వచ్చినారు గతంలో ఎప్పుడైనా జరిగిందా పురుగుల అన్నము నీళ్ల సాంబర్తో మేము అన్నం తినలేకపోతున్నామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి రావాలి రేవంత్ రెడ్డి రావాలి అని రోడ్డు మీద నేషనల్ హైవే మీద కూర్చొని బడి పిల్లలు నినాదాలు ఇస్తున్నారంటే నీ పాలన ఎట్లుందో చెప్పకనే చెప్పవచ్చు ఇక నాగార్జునకి సంబంధించి అండ్ కొండా సురేఖ అది తప్పు జరిగింది అనుకుంటున్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవాళ కొండా సురేఖకి ముట్టుకాయలు పడ్డాయి కదండి కోర్టే చెప్పింది నేను చెప్పడం మీరు చెప్పడం ఏముంది హైకోర్టే కొండా సురేఖను అవన్నీ డిలీట్ చేసుకోండి అట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేయొద్దు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా కోర్టు ఇటు కేటీఆర్ గారు వేసిన పిటిషన్ మీద నాగార్జున గారు వేసిన పిటిషన్ మీద కోర్టు ఇప్పటికే కొండా సురేఖ గారికి స్టిచెస్ పాస్ చేసింది కేసు విచారణలో ఉండి తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఇక ఫామ్ హౌస్ నిన్న మొన్న జరిగిన ఫామ్ హౌస్ ఇష్యూలో ఏంటి అది రేవు పార్టీనా లేదంటే ఫ్యామిలీ ఫంక్షనా లేదా ఏంటి ఏం జరిగింది అంటారు అది రేవు పార్టీనా రాహుల్ పార్టీనా అనేది ఒక నినాదం తీసుకొచ్చారు అంత ఇప్పుడు సింపుల్ నేను చెప్పడం మీరు చెప్పడం వేరు ఆ సర్చ్ చేసిన పోలీసులు బయటకు వచ్చిన వెంటనే ఏం చెప్పారు పోలీస్ అధికారులు అక్కడ ఏమీ దొరకలేదు నేను మీరు చెప్పడం సర్చ్ అయిన వెంటనే బయటకు వస్తే మీడియా మైకులు పెట్టి వాళ్ళని అడిగింది లోపల డ్రగ్స్ దొరికినాయా ఇంకేమైనా దొరికినాయా ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇల్లీగల్ లేదు ఏమీ దొరకలేదు అని పోలీసులే చెప్పారు కదా అంటే ఇది మీడియాలో ఒక ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం నుంచి లీకుల రూపంలో ఇస్తూ అక్కడ ఏదో జరిగిపోయిందని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేశారు అంటే కేటీఆర్ గారు ఇలా ఈ దాడి కేటీఆర్ గారి మీద దాడి కేటీఆర్ గారి మీద ఎందుకు దాడి ప్రశ్నించే గొంతు అయింది కనుక ఆయన మీద ప్రశ్నించే గొంతు మీద జరుగుతున్న దాడిగా మేము దీన్ని చూడాలి అక్కడ జరిగింది ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఆయన అది ఫామ్ హౌస్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఇల్లు అది ఆయన అక్కడే ఉంటున్నాడు ఆయన ఇల్లు కట్టుకొని అక్కడే నివసిస్తున్నాడు అది కొత్తగా ఈ మధ్య ఇల్లు కట్టుకున్నాడు ఆ సందర్భంగా దీపావళి క్రమంలో ఆయన బంధు మిత్రులను పిలుచుకున్నాడు పిలుచుకుంటే అక్కడ ఉన్నటువంటిది భార్యా భర్తలు అక్కడ తల్లి ఉన్నది అక్కయ్య ఉన్నది పిల్లలు ఉన్నారు రేవు పార్టీ ఉంటుందండి డెబ్బై ఏళ్ళ మహిళ ఐదు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాల పిల్లలు భార్యాభర్తలు ఉంటే అక్కయ్య ఉంటే అక్కడ రేవు పార్టీ జరుగుతుందా దాన్ని ఒక సృష్టి రేవు పార్టీ అని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేశారు లేదా డ్రగ్స్ అని బురద జల్లే ప్రయత్నం చేసినారు ఏమన్నా ఇన్ని డాగ్ స్క్వాడ్స్ వచ్చినాయి రెండు వందల మంది పోలీసులు పోయి ఈంచి ఇంచి
ఉద్దేశపూర్వకంగా బుర్ర జల్లేటువంటి ప్రయత్నం అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతాం ఇంకా చివరిగా తెలంగాణ జీవనాడి కాళేశ్వరం అనుకుంటాం కాళేశ్వరంకి సంబంధించి ఈరోజు విచారణ జరుగుతుంది అందులో ఒక త్రీ టైమ్స్ మీ పేరు వచ్చింది కమిషన్ విచారణలో అంటున్నారు అసలు మీ రోల్ ఏంటి ఆ డిజైన్కి సంబంధించి సరే ప్రభుత్వంగా నిర్ణయం తీసుకుంటాం అమలు చేసే బాధ్యత ఇంజనీర్లు టెక్నికల్గా డిజైన్ చేయాల్సింది ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సింది ఇంజనీర్స్ బ్యూరోక్రాట్స్ చూస్తారు గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ఏ పాలసీ డెసిషన్ సో తెలంగాణకు నీళ్లు రావాలి తెలంగాణకు నీళ్లు కావాలి నీళ్ల కోసమే తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగింది పాలసీ డెసిషన్ ప్రభుత్వం తీసుకుంది అమలు ఇంజనీర్లు చేశారు అయినా దాంట్లో ఏదో పెద్ద జరిగిందని మూడు సార్లు నా పేరు వచ్చిందని మీరు అంటున్నారు అప్పటి తెలంగాణకు తొలి ఇరిగేషన్ మంత్రి ఎవరు అంటే హరీష్ రావు అంటారు దానికి నా పేరు వచ్చినట్ట ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టినప్పుడు ఇరిగేషన్ మంత్రి ఎవరు హరీష్ రావు అంటే నా పేరు వచ్చినట్ట అంటే ఏదో జరిగినట్టుగా దాన్ని ఒక లీక్ల రూపంలో అది మన దాస్ నీళ్ళ మంత్రి ఎవరంటే ఎవరైనా చెప్తారు కదా దాని ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే కేసీఆర్ నీళ్ళ మంత్రి ఎవరంటే హరీష్ రావు అని ఎవరైనా చెప్తారు దాంట్లో దాంట్లో ఏదో మూడు సార్లు పేరు వచ్చింది ఏమో జరిగిపోయిందని వీళ్ళేదో ఒక దుష్ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కాళేశ్వరం కూలిపోయింది కాళేశ్వరం కూలిపోయింది అని నిన్న కూడా మాట్లాడండి ఆయన ఏదో చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ ఆయన్నే నిన్ననే ప్రెస్ మీట్లో మేము మల్లన్న సాగర్ నుంచి మూసీకి ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పైప్ లైన్ చేసి నీళ్ళు తెస్తామంటాడు కాళేశ్వరం కూలిపోతే మరి మల్లన్న సాగర్ ఎక్కడిది మల్లన్న సాగర్కి వెళ్ళి నీళ్ళు ఎట్లా వస్తున్నాయి మూసీకి బేసికల్లీ కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి తెస్తే పదకొండు వందల కోట్లలో అవుతుంది కానీ వెనక్కు పోయి ఏడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆరు వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని వృధా చేసి ఇవాళ వాళ్ళు నీళ్ళు తెస్తున్నారు అది ఒక ఆస్పెక్ట్ రెండో ఆస్పెక్ట్ కాళేశ్వరమే కూలిపోతే మరి మల్లన్న సాగర్ ఎక్కడిది మలన సాగర్ కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగం కాదా మలన సాగర్లో నీళ్లు ఉంటేనే కదా నువ్వు పైప్ లైన్ వేసి ఇప్పుడు మూసీని గోదావరి నీళ్ళు తెస్తా అంటున్నావు ఒకవైపు కాళేశ్వరం కూలిపోయింది అంటావు లక్ష కోట్లు పోయినాయి అంటావు ఇంకొక వైపు మలన సాగర్ నుంచి మూసీకి నీళ్లు తెస్తా అంటావు ఇది అంత ఓ గోబల్స్ ప్రచారము ఆ ఎలక్షన్ల ముందు ఇట్లాంటి మాటలు చెప్పి చెప్పి కొంతవరకు ప్రజల్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేసినారు కానీ ఇప్పుడు ప్రజలకు ఏం అర్థమైంది ఎలక్షన్స్ తర్వాత పోయిన యాసంగి పంటకు కాళేశ్వరం ద్వారా నీళ్ళు వచ్చినాయి ఈ వానకాలం పంటకు కాళేశ్వరం ద్వారా నీళ్ళు వచ్చినాయి రేపు యాసంగి పంటకు కూడా మళ్ళీ కాళేశ్వరం ద్వారా అటు కరీంనగర్ జిల్లా అటు నల్గొండ జిల్లా ఇటు వరంగల్ జిల్లా ఇటు మెదక్ జిల్లా కూడా నీళ్ళు వస్తున్నాయి సో ప్రజలు ఏమనుకుంటారు ఇదంతా బోగస్ మాటలు మాట్లాడుతుంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నీళ్లు రానేవట్టే పంట వండనే బట్టే చివరిగా దీపావళి సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే పిలుపు ఏంటి సో ప్రజలు ఎప్పుడైనా విజ్ఞులు అన్ని విషయాలు బాగా ఆలోచిస్తారు దీపావళి అంటేనే చీకటి నుంచి వెలుగు వైపు ప్రయాణం చెడు మీద మంచి విజయం దుష్టుల మీద దుర్మార్గుల మీద మంచి వాళ్ళు గెలవడం ఈ ఎప్పుడైనా మంచికి వెలుగు వెలుగు వైపు ప్రయాణమే దీపావళి తెలంగాణ ప్రజలకు మంచి రోజులు రావాలి మనందరికీ పూర్వ వైభవం రావాలి ఈ రాష్ట్రంలో విద్య ఉద్యోగాలు ఉపాధి వ్యాపారం రియల్ ఎస్టేట్ అన్ని రంగాల్లో కూడా అద్భుతంగా ముందుకు సాగాలని నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ మరోసారి తెలంగాణ ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతీకార రాజకీయాల నుంచి వెలుగు అభివృద్ధి వైపు వెళ్ళాలి అని అనేది హరీష్ రావు గారు దీపావళి సందర్భంగా ఆకాంక్షిస్తున్నారు ఇది హరీష్ రావు గారితోటి మహాన్యూ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ